Wow! Talagang uh, matindi ang ating uh, lalong pagmamahal at lalong uh, pagkikita-kita natin. We would like to greet again everyone dito po sa Faithful Talks. And we'd like to welcome sa bawat isa na kung saan po tayo ay uh, nakikinig o nanonood. We would like for you to just stick out there as we talk about a wonderful topic for today. We will always share about hashtag everything faithful. Like uh, yung mga topics, events, as uh, chess schedules for the Faithful Jesus Church. This is your host, Dr. Otto Gustilo. At uh, kami ay bumabati sa inyo. And uh, with me tonight, uh, today, and uh, kung ano mang oras po na nandyan kayo ngayon, with me today is uh, uh, Pastor Simon. So we like to call in. Sige, Kuya Simon, uh, ready, ready ka na ba? At uh, are you ready now to go? Yeah. Very, very pleasant uh, day. Uh, Pastor Toto, good morning po sa inyo. And to all our, sa lahat po ng mga ka-faithful, magandang araw po sa inyo. So again, uh, it's nice to see you kahit digi- digitally. <laughs> <laughs> At uh, totoo nga ko, Simon, uh, we're so excited na makasama sila patuloy. And uh, siguro para masimulan natin ang ating uh, webcast for today, eh, siguro maganda na batiin muna natin ang lahat ng mga faithful churches po natin. So we like to greet all the faithful natin ng mga churches with all its members, with all its uh, volunteers, with all uh, its leaders, may mga faith group man, ministry, or church leaders. So let's start with the uh, faithful Mindoro. Kuya Samon, sino babatiin natin sa faithful Mindoro? Okay po. Um, sa lahat, mo, ta- lahat po ng taga faithful Mindoro, uh, we hope that you are all safe. Uh, sa lahat po ng nangungo na dyan, alam po namin na umaabot na sa inyo ang ating mga online services, ating mga streams. Uh, of course, uh, Aninelia, um, hopefully, um, kayo po ay, at ang inyong pamilya ay uh, pinag-iingat ng ating pamilya. Oh, sana, Kuya Simon, uh, there will be a day. Siguro, maybe not this year, baka next year na makapag-live uh, ka doon sa ano, or recorded the uh, webcast doon sa Faithful Mindoro. And kadikit din yan ay isang isla na kung saan doon nagsimula din po ang Faithful Mindoro is Faithful Isla Verde. Isang palakpak naman dyan. <laughs> Again, binabati natin si uh, Pastora Nelia kasama ang kanyang team po dyan sa lugar pong yan. And we'd like to greet everyone po ng isang napakagandang araw na talagang ginagamit ng Panginoon. By the way, uh, Faithful Isla Verde, Faithful Mindoro, they are all uh, uh, coordinated with Pastor Anelia under the leadership po of Pastor Willie. Kasi po ang laking focus po ng ating uh, dear Pastor Willie is on missions. Kadikit po si Missionary Ian na talagang uh, masigasig pagdating po sa pagmimisyon sa iba't ibang lugar. O Kuya Simon, batiin mo naman ang mga taga Kalamba, Faithful Kalamba. Yes, of course. Hindi natin malilimutan ang lahat po ng taga Faithful Kalamba. Uh, magandang magandang araw po sa inyo, Pastor Willie, uh, Pastor Joy, uh, Pastor Jason, Pastor Mylene, at lahat po ng masisipag at uh, masisiyahing mga volunteers natin uh, sa Faithful Kalamba. Welcome po. Oh, thumbs up naman mga ka-faithful para sa mga taga-faithful kalamba. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga taga-Binyang Santa Rosa. Faithful Binyang Santa Rosa. Hello Isay po, faithful Binyang, Binyang Santa Rosa. Uh, evangelist Fatima. Uh, of course, di ko na Jimmy. Dito Jimmy. Kapusta po. Uh, lahat po na Tita Helen, ayan, shout out sa inyo sa sa lahat po diyan sa inyo sa Faithful uh, Binyan Santa Rosa. Sama na rin natin si Evangelist Pepe na patuloy na masigasig na si share ng gospel. <laughs> ayan. So binabati natin na lahat ng mga ministry leaders, lahat po ng mga faith group leaders diyan po sa ating Faithful Binyan Santa Rosa. And we go to syempre uh, sa medyo malayong lugar ng San Pedro. <laughs> Mga taga Faithful San Pedro, sino babatiin natin doon, Kuya Simon? Ayan, um, napakalayo niyo po, Faithful San Pedro. <laughs> uh, Pastor <laughs> Romy, uh, Pastor Abet, pa, Pastor Rose, Pastor Yoli, uh, madami pa po tayong mga kasama dyan. Uh, see you soon, ika nga po. 
See you soon. Uh, magla-live ano ko ba doon? Magla-live preaching ka? Meron kaming ano pastor eh, meron kaming mission ni Pastor Ronnie bukas eh. So oh. Keep you oh, updated. Uh, related to kids ba yan o ano? Yun, sa pool mo pastor. <laughs> oh, oh, yung dream, the dream. Oh, by the way, yun nga pala, shout out naman po para kay uh, ating dear Pastor Romy. Meron pong uh, isang dream ang ating pastor pong ito to reach out 10,000 kids. Hindi po biro yan, panaginip na yan. Pero kay Roms, kaysa po namin kayo sa panaginip pong yan. And uh, we are so excited na yung pagbibilang mo ay maabot mo in your lifetime 10,000 kids. Siguro pag naabot mo na kay Romy 10,000 kids, eh, itaas na natin na sa 100,000 kids na yan. No? So again, na uh, Tuloy. By the way, uh, Kuya Simon, maganda sana makapag-share ka ng photos or uh, videos next week yes, uh, para maipakita naman natin yung uh, ginagawa po sa pag-aabot sa mga bata. And uh, sa lahat po ng ating mga ministry leaders, lahat po ng mga ating uh, mga pastors, if you like to send us videos of uh, or pictures of kung ano po yung nangyayari sa mga ministries po natin, just send it to, to me or to Kuya Simon Uh, pwede nyo yung i-PM or mas maganda i-email nyo po sa amin uh, para ito ay uh, ma-share naman po natin sa mga kapatid po natin. Eh, Siyempre, hindi natin kakalimutan, Kuya Simon, ang faithful Muntin Lupa. Uh, maganda Muntin maganda na maganda po sa lahat ng taga faithful Muntin Lupa, uh, sa lahat po ng ating mga mahal na pastors. Uh, gising-gising din po, exercise in the morning. <laughs> uh, sa mga junior pastors po natin, uh, madami tayong work to do, but I know that God is with us at uh, sasamahan niya tayo. Uh, okay. Simon, challenge kita ko Simon, batiin mo lahat ng mga junior, lead, junior leaders natin by name. <laughs> Kailangan ko, wala akong makalimutan. Ha? <laughs> Sige po, challenge accepted. Uh, una-una, uh, of course, uh, Pastor Amin, top of my list. Okay, <laughs> Nagutaw eh. <laughs> um, Pastor Nico, ayan. Uh, good morning sa'yo, bro. Uh, Pastor oh. Wenica. Pakapi ka naman. Pakapi ka naman. Ayan, tama, tama po. Uh, Pastor Jesse, ayan. Congrats kay Doc Jesse po pala uh, for, uh, for her newly oh. opened uh, clinic. Yeah, by, by the way, uh, we'd like to promote dito po sa ating uh, Uh, webcast. Uh, meron pong uh, clinic si Doc Jesse. Doc Jack Clinic po. So, nasa website naman po yan. Pakicheck na lang po yung address po niya. Madaling puntahan at uh, I'm sure that the Doc Jack will give you a reasonable discount for anything about ngipin. No? <laughs> yeah, Tama-tama po yan. Uh, sino pa ba? Pastor Latina. Ayan. Uh, good morning uh, sa inyo. Uh, Pastor Zai. Uh, alam po pong palagi siya nanonood. <laughs> uh, of Hi. course, um, si Pastor Ian. Ayan, magandang magandang araw din po sa inyo. Oh, uh, ano 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 eh. Hindi ko alam kung good evening na kay Kuya Ian ngayon or good morning eh. Kasi i-basketball na yan. Oh. <laughs> <laughs> yan, ano pa? Uh, may nakalimutan po ba ako? Eh, I think na-mention ko na lang po lahat po, sir. Ano, kompleto na? Pastor Ricky! Oh, ano, Pastor Ricky. Ricky. <laughs> oh, oh, oh. Ako, nakalimut sa mo. <laughs> Gusto kita yung challenge eh. Titignan ko yung memory mo. <laughs> And uh, it's really great na makasama po namin. By the way, uh, sa lahat po ng mga ka-faithful, we would like for you to like and share ang ating faithful Jesus Church page. Paki-like and share lang po. Kasi mas maganda na ito po ay na-share po natin sa mga kapatid po natin. Lalong-lalo sa mga uh, nangangailangan ng inspiration. By the way, we like uh, ito po ang ating uh, Faithful Jesus Church na Facebook page. Marami pong mga contents po dyan na pwede kayong uh, makita. Kung gusto nyo mag-chat din po kayo, whatever your needs. You need counseling, you need prayer. Nandyan lang po yan. Um, And uh, mas maganda na magkasama-sama tayo lang lung lalo sa mga panahon na tayo ay we need to be linked with each other. Yan. Okay, so kasama din yan. Huwag niyong kalimutan ho to like and share, subscribe yung ang Doc Toto YouTube channel. 
para naman po uh, kasi lahat ng mga video contents po natin ay pinapasok din po natin doon. Paki-share din po lalo sa mga ka-faithful po natin para mapalakas po ang bawat isa. Excited ka na ba ko isa mo para sa topic natin ngayon? Yes, of course, Pastor. Excited uh -huh. din tayo i-share kung ano man yung ating topic. Oh, tama-tama kasi medyo nasa linya mo ito eh, linya <laughs> ng uh, iyong uh, expertise. So we'll talk about tanan. Yeah. <laughs> Ang ating uh, faithful website. Uh, 'di ba? Mahalaga na ma mapag-usapan natin yung faithful website kasi yan yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaisa as faithful. Ngayon, uh, iniisip natin kung papaano natin to makikita at papaano natin ito uh, magiging uh, kumbaga part ng ating discussion for today. Makikita po natin ito sa saan ko ya Simon? Eh, saan oh, ang you can niya? One click away lang po yan. So faithfuljesuschurch.org yan. Bali, bali, actually, dalawa na yan na pwede nating uh, gamitin. Ang isa naman ay faithful.org.ph. Sa so, mga mahilig sa mga long version, ito na ang gamitin po ninyo. Ayan. Kasi yan na yung uh, nasa sense ng ating uh, search engine. Kung baga, pag tinipe nyo po Faithful Jesus, yun na agad yung lumalabas eh. Pero sa mga medyo hirap na hirap mag-type and uh, unawa po namin kayo, eh, pwede naman faithful dot org dot ph pupunta po yan sa parehong website and uh, para lalong mapalakas at tayo ay magkaisa ngayon po pag-uusapan natin ang faithful website and kuya Simon uh, sa you personally nung nagsimula ito ang share nga sa akin ni kuya Lester by the way ang developers po natin nito ay si ang mag-asawang uh, kuya Lester at Pastora Zaira, na they lovingly designed this website. This is a beautiful website for us to be uh, connected to Faithful Jesus Church. By the way, um, mar mag maraming mga kahalagaan ng isang website. Kasi parang ganito po yan. Ang Facebook, hanggang nabubuhay si Facebook, eh, ano yan, magagamit natin yan. But there'll be one time, bigla na lang mawawala yan. Diba naalala mo, Kuya Simon, ano yung mga dating mga before Facebook na mga naaalala mong quote-unquote mga social networks na sikat na nagamit mo? Ayan, tingnan natin <laughs> kung maaalala mo. <laughs> Mahalata po yung age natin. Pero uh, patok po yung ating ano, friendster. Yeah. Friendster. <laughs> marami, ka unang, lang, marami ka lang naging friends doon. <laughs> Opo, madami tayong nakilala doon na friends sa friends sa, sa friendster. Um, I'm not sure if you're familiar pa sorry, with Multiply. Yan, uh, yan. Meron ako niyan, yung Multiply. Uh, yan. So, meron din po siya. And, uh, ano po ba isa? Weebly. Weebly. Uh -huh. Noong okay, mga panahon yun, di ba? Napakasikat niyan, di ba? Parang yes. Facebook yan, isa tindi eh. Pero Correct. bigla na lang nawala na parang bula. Mm. You noticed? Tama po, Pastor. And, sometimes I've been thinking about this. Bakit ang mga companies, they really spend not only thousands, but sometimes hundreds and thousands and millions for a website. Ikaw, Kuya Simon, nasa field mo to eh. Bakit ang mga companies talagang they really spend for a website? Um, well, one reason po uh, is marketing strategy. So mm -hmm. in this day and age, almost most of us have access in internet. So, yung pagkakaroon po ng online presence ng company, uh, it's a strategy for them to to promote their company, their uh, their what about. So, uh, by that time, kasi very accessible po siya even during non-business hours. Parang parang 24 by 7 na nga po eh, in that sense. So, kahit gabi na, kahit patulog ka na, yan. So, yung online presence po niya is very, very important. Ganda lang sinabi mo, kahit gabi na, kahit patulog ka na, gising pa rin siya. <laughs> Correct. <laughs> oh grabe, no? Na, halimbawa tayo, tulog tayo, pero the presence is there. And again, ka-faithful, kailangan ma-memorize mo na to. Faithful, 
jesuschurch.org. Yan yung ating initial. Kaya lang sa mga medyo hirap na hirap sa longer version, eh faithful.org.ph. Sa ngayon kasi, yung faithfuljesuschurch.org, yan yung basang-basa ng ating mga search engine. Kung baga yung SEOs, talagang yan ang kitang-kita. Pag tinipe mo ang Faithful Jesus, lalabas na agad yan. So, uh, hindi na. Kung baga yan ay ano. And by the way, if you type faithful.org.ph, makikita mo lumalabas pa rin yung Faithful Jesus Church. Kasi yun talaga, doon tayo kilala. Uh, but again, Uh, mas madaling i-type yung faithful.org kaya sa mga medyo nahirapan, pupunta pa rin naman yan sa same website. So, mabalik tayo ko, Simon, sa pinag-uusapan natin kanina. Nabanggit mo na mas madali nga talaga sa mga companies yung presence. Gaano ka permanent ang isang website? Uh, I think it depends on the uh, website, Pastor. Uh, okay. lalo na po sa medyo technical kasi po siya um, depends on the website again but uh, i think ang uh, uh, important dito is you para kasi siya ano para kasi siyang bahay we okay. need to maintain it uh, regularly we uh-huh. need to it, when i speak maintain uh, kailangan po siya in upgrade kailangan po siya uh, parang constantly Uh, ano yung typical or gusto ng customer of a certain website, ayun po yung laging uh, ipinapakita natin. And uh, again, shout out po sa ating po mga developers, si Pastor Saira and uh, si Kuya Lester Bambiko. And they have uh, designed a good, a wonderful website for Faithful. Now, um, Kuya Simon, let's now go to the mga siguro mga nitty-gritty details ng ating website. So maganda muna pakita na, say, we will type faithful.org.ph or faithfuljesuschurch.org. So ito po yung lalabas. Yan. Okay. So yan yung unang lalabas. Yan yung sinasabing home page. Kuya Simon, eh ikaw, nakakaunawa ka dito. Sa isang website, ano yung homepage na yan? Uh, yan po yung first impression. Quote first and quote. Imp- <laughs> first, first impression. Siyempre uh-huh. kung maganda yung layout, uh, attracting, uh, if I could say that, um, uh-huh. user-friendly, of course, uh, yes. it has to be considered. Hindi masyadong madaming, uh, alam niyo po yun, hindi masakit sa mata. <laughs> Uh, mm. very appealing to the user. Uh, dyan po kasi, eh, and of course, yung nakalayout dyan, lahat ng um, necessities on a website, uh, mm. kadikit po siya ng user-friendly. Parang, it's very uh, exciting to the user na i-go through yung content ng isang website. Sa mga ka-faithful natin na nanonood o kaya nakikinig sa webcast pong ito, or kabubukas nyo pa lang, we are talking about the faithful website. At na po yun, naka-flash po sa screen po natin, nakikita nyo na po, ito po yung homepage. Sabi nyo kay Simon, this is the first impression. And ang maganda po, ang magandang feature ng ating website is that ito ay, ay pwedeng ma-access through mobile phone. May mobile phone version siya. At pwede rin sa tablet po ito. So, any gadget na meron ka, makikita at makikita mo siya at lalabas siya na perfect para sa gadget mo. At again, salamat sa pag-design yan, Kuya Lester at Isaira na ganyan kasi talagang ang laking tulong yan sa mga ka-faithful. Ang katapat lang talaga niyan ay meron kang internet signal. <laughs> so, uh, medyo mahi- kahit malakas o mahina, la- lalabas pa rin at, at um, nandiyan pa rin ang ating website. So, ito yung homepage po natin. Siyempre, unang bubunga sa atin yung welcome. At una nyo mahikita ay may apat na na ano ba tawag ko, Simon? Hindi ko masyado alam eh. Uh, basta, ang tawag ko lang dyan eh, unang mga features, no? So, nandiyan yung about Facebook. That's correct, Pastor. about the uh, lead group, about podcast, about locations. Kasi, ikaw ko yung Simon, ikaw naghahanap ka ng isang uh, church 
Tapos ito agad unang makikita mo. Ano impression agad sa iyo? Uh, for me, Pastor, parang ano, uh, sa akin, it, it presents to me ano ba yung meron doon sa isang church na yun. Ano ba yung ginagawa ng church na yun? Uh, ano ba yung content mismo? Ano yung service na pinaprovide ng church? So parang ito mo nakikita kung ano yung kaya nitong ibigay sa'yo. Correct. That's, diba? that's parang exactly. this is on a parang idea is more on a marketing customer standpoint. But sa atin, syempre, syempre mahalaga ang faith group kaya ito yung unang binumbungad natin maging court Uh, connected po sila sa isang faith group. And then yung mga locations. Kasi madas, yan ang unang hinahanap. Eh. Saan ba makikita itong mm. Buddhist Church na ito? At maganda, ang maganda sa atin, Kuya Simon, meron na tayong online at saka may on-site tayo. And then yung mga podcast natin. Uh, mamaya, dadaanan din natin podcast. At uh, meron akong isang app na sana lahat ng mga faithful i-download ninyo to Kasi kung hindi kayo Apple gadget user, at Android kayo, pwede pa rin kayo makinig sa podcast natin. May app po para dyan. Ngayon, and yung app na yun, libre. Walang bayad. <laughs> gusto na, yun ang mga gusto natin, di ba? Yung mga libre at <laughs> walang bayad. No? So, yun. And then, uh, kung iakyat natin, bigla mo makikita, wow, faith group na agad yung mga guide natin yung lalabas. Bigla mong download. E eh, siyempre, kung faith group leader ka, kitang-kita na yan. Download mo na agad. At kung ay umati sa isang faith group, ah, ba, pwede. Ang ah, maganda dyan, download, downloadable, PDF ba? Or Word version sa ko Simon? PDF, no? Yes po, Pastor. PDF, so madali siya mabuksan at madaling uh, makita. So, hopefully, pinapanaginip pa rin natin, no? Na siguro in the future, in the future, eh ma-develop yung ating um, faithful Jesus Church app, yung faithful app natin. O meron na ho tayo ng faithful mobile po natin. Kaya lang uh, we are still developing it and uh, hopefully nag- magkaroon ng matinding integration yung website natin at saka ano. And mga kapatid, ito na future ng faithful. Whether you like it or not, pupunta na tayo dito. And uh, we believe na malaking tulong ito sa atin kasi isipin nyo, Let's say, let's say, nag on site service na tayo. Pure on-site service na tayo. Tapos, one Sunday, hindi ka naka-attend dahil meron kang work commitment na talagang matindi. Huwag kang malungkot. Nasa website lahat. Makikita mo yan sa website. So, palakpakan naman po natin ng mga developers po natin dito na nakita po nila ang pangailangan na to. And again, sa... Para magkaroon po ng mga feedback po, mag-share lang po yan ng mga feedback po ninyo dyan po sa ating comment uh, section. Kung ano pa yung gusto nyong maidagdag kasi hindi naman agad-agad na magagawa natin yan pero in the future, in God's time, magagawa po natin. Kung ano yung gusto nyong maidagdag sa website po natin. Ngayon po, sa ilalim po niyan, syempre yung contact numbers natin. Yan dyan na ang lahat details. ng mga contact details natin. At sya, pag-clinic mo na sa ilalim, find uh, an FJC or a faithful church near you. Eh, pag-clinic mo yan, eh, sigurado, pupunta na yan sa mga address ng mga churches natin. Di ba? And uh, maganda na talagang nadidevelop po ito, napapalakas at napapaganda ang ating mga gawain. Now, let's go to the about. Yan naman yung ikalawang part na pag-uusapan natin, Kuya Simon. Alam ko, medyo na-review mo na to. So, sa about natin, meron pong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga sections na makikita natin. So, pag tinik mo yung about FJC, makikita mo na this is about our vision statement, mission statement, uh, pati yung faithful vision 2020. Nakikita mo dyan. Kompleto na yan. Faithful um, vision, mission, And then, uh, siguro later, idadagdag na lang natin yung values dyan para mas lalong uh, mapaano, makompleto lahat. But again, we are still uh, continue developing this. By the way, uh, sa comment section natin, pakitay po kung ano yung mga gusto nyo pang ma-develop sa ating pong website. Para, para ano, ngayon ko Simon, with regards to about, ano yung parang, parang feedback mo rito? 
Eh po, um, y- okay, yung nabesyo ko. Okay, lang <laughs> So, nabesyo ko earlier, Pastor. Parang, it's presenting or siya yung nagpapakilala on, on the, well, of, on our example, pinagpasenta natin yan. Nagpapakilala sa kung sino ba yung church na atin, sa atin. So, by uh, presenting the vision and the mission statements, diyan po nalalaman ng mga users, ng mga uh, viewers natin, uh, ano po ba yung gustong patunguhan, gustong pagsilbihan ng ating church. Uh, diba? Parang, we are serious about this. Eh. Gusto natin malaman, yes. diba? Then after that, yung history, yan, sa mga, ano, basahin nyo po yung history, paano po nagsimula ang faithful. Maganda makita rin natin yung ating nakaraan kasi mahirap pong hindi marunong lumingon sa nakaraan <laughs> na hindi makakarating sa ating paroroonan. Sabi po yan ni Gat Jose Rizal. And then, yung ating pong uh, vision, talagang uh, may mga visual pictures po dyan para lalong ma-develop natin. And then, yung ating mga, yung ating mission, yan, kumbaga iniisa, yun ang nga nakalagay po dyan. And then, although may mga hindi pa updated dyan, but we will be updating it, yung ating mga ministries, yan, so, men of faith, women of blessing, pros, Campus Youth of Destiny, KOD, etc., etc. Marami pa yan, madadagdagan pa yan ng mga ministries. Um, meron na Kuya Simon dito yung sa DG Disciples no meron din yan tapos siguro madadagdagan pa di ba so uh, exciting na mga ano so that's for our ministries um, pag na-click po for example in faithful pros yan wala pang ano so baka later maiano natin yung content po nito pero at least yan na yung mga ano yung mga recent na meron po tayo sa church po natin. And then, i-skip ko yung gospel card. Ihuli natin yan. Yung ating po mga services, ayan. So, yan po yung uh, particularly sa Central Church na kalagay po rito. Hopefully, in the near future, ay mailagay din po natin yung sa ating mga outreaches para talagang kitang-kita lahat. Kasi parang later kapag napaganda natin, eh, mas lalong uh, magkaroon ng mga coordination sa mga churches po natin. And then yung mga locations, yan. So we have F- Faithful Central, we have Faithful San Pedro, Southville, Binang Santa Rosa, Calamba. And then, hindi pa natin nailalagay dito yung Mindoro, Isla Verde, pero may mga prospects din po tayo for church planting. And hopefully, baka siguro later, Kuya Simon, mailagay din natin yung uh, mga faith group ng mga details naman niya para malaman mo, ano ba, alaga, your... Uh, you're here in Luzon, tapos naghahanap ka ng faith group. What, where is the nearest faith group sa'yo? So, yan. Para, yan ay kung may on-site na tayo. Tapos yung mga events po natin, um, ilalagay din po natin yan. For now, medyo, um, we are still uh, not putting in kasi usually our events are online. So, mabalik tayo doon sa gospel card. Yan. Gospel card. Yan. So, ito po yung ating pong digital na gospel card na pwede po nating ma-download. So, yan ang magkagandahan po niyan. And then, meron po tayong gospel card sharing ng videos. We have one version from Doc Jesse. We have one version from uh, Pastor Ricky. We have one from uh, Pastor Zaira. We have one from uh, Missionary Ian. And we have one from Kuya Arvin. So, yan yung mga um, iba't ibang mga versions ng ating ano. Medyo, yung iba po, medyo crude pa po yung dating kasi inahabol po natin. Uh, for now, yan ang limitation po natin since we cannot have a studio version of this. Pero, Kuya Simon, anong parang nakikita mong gusto mong ma-develop dito? Lalo sa mga videos na to. Okay, na-mention na Pastor. Um, medyo level up tayo if you can uh, yeah. shoot or capture it on a studio Uh, yeah. yung yung gospel card natin. I yeah. think uh, it's another level na uh, may explain, may expound natin para para ano po talaga uh, mas maganda yung quality yeah. uh, pag-share ng gospel card. Oh. And uh, tulong-tulong po tayo dyan para lalo mapaganda natin yung quality ng mga trabaho natin. But for now, since we are limited because of the COVID situation, This is the best we can do and we thank uh, Doc Jesse, we thank uh, Kuya Ricky, Atizaira, we thank Kuya Ian, we thank Kuya Arvin for your effort 
in doing this. Sa mga ka-faithful po, paki-share po yung video na yan ha, sa YouTube po yan. Paki-share po sa mga friendships ninyo who you think will need the gospel. Iba't ibang perspectives po yan, may pangkabataan, may pang uh, ano ba, uh, may pang young professional, young professional. Yeah, yung pangkabataan, um, medyo yung ka-Atisaira, magandang ano eh, maganda yung format ng ginawa niya. So, sampulan natin siguro ko isa iba para makita nila. Hopefully, ma yung video. <laughs> Mayroon akong question. Kapag may nag-PM sa inyo, pwede kaya nag-message by messenger, pwede kaya email, tapos sinabihan kayo ng I love you. Ano kaya reaction ninyo? Ilalike nyo ba yun? Ano kaya? I-heart? <laughs> I-haha? Or i-angry? Yan. So kung ako po yun, kung minessage niya ako through messenger ng I love you, siguro i-heart ko yun kapag love ko talaga yung person. Ako'y kinilig. Pakasagodin ko pa nga ng I love you too, di ba? <laughs> Tapos, halimbawa, nag-message sa akin is yung friend ko na sobrang tagal ko nang hindi nakikita. Sobrang tagal niya naka- akong hindi kinakausap. I think your reaction ko is, wow! <laughs> diba, wow, ang tagal mo na hindi kinapansin ha? Pero kapag yung nag-message sa akin ng I love you is hindi ko kilala, tapos nakakatakot. <laughs> Siguro angry reaction. Hindi kaya di ko kilala tapos mas bata. Sabi na, ganda ganda mo talaga, ate. <laughs> Siguro reaction ko ay haha. Paniniwala po ba kayo kaagad kapag may nagsabi sa inyo ng I love you? Ayan. So gusto ko po i-share sa inyo lahat na may isa na nagsabi sa atin na mahal na mahal niya tayo and that is God. Sabi niya sa John 3.16, For God so loved the world, ikaw at saka ako, love niya tayo. At niregaluhan niya tayo. He gave us His one and only Son, Jesus Christ. At gusto niya na maniwala tayo sa kanya. That whosoever believes in Him will not perish at makakasama niya habang buhay. <laughs> Forever. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? Ang sarap malaman na may isa na nagmamahal sa atin na kahit anong gawin natin, mahal na mahal niya pa rin tayo at gusto niya tayong makasama forever. So, ang question ko sa inyo ngayon, anong reaction niyo ngayon nalaman niyo na mahal kayo ni God? Ilalike niyo ba yun? Iha-heart? Iha-angry? Iwa-wow? O iha-haha? O ignore ako po malamad kung anong reaction nyo. Pwede nyo akong i-message para pag-usapan po natin nyo. See you. Okay, so, yan isa sa mga videos na pwede nating ma-lift up, ma-extract para may-share po na sa mga friends natin. And uh, nasa ano po natin yan, nasa gospel card section po, nasa about section gospel card, makikita po natin yan. Please share po mga ka-faithful para makapagpalakasan po tayo. Now, we go to the next part and that is the podcast. So sa podcast naman po natin, there are two parts. Nandiyan po yung uh, sa iTunes, nandiyan naman po yung sa podcast. Ngayon, yung sa iTunes po, yan, yan po yung mga nasa Apple podcast na iTunes po. Nandiyan po yan lahat. And uh, this is something na makakatulong po sa atin para ma mapalakas po natin ang mga kapatid po. The messages are all here na ilalagay po dito. Lahat po ng mga Sunday messages po nilalagay po ay malaking tulong po para sa atin para mapalakas po ang uh, ang uh, bawat isa sa atin po. So, yan po ay makakatulong po ng matinding matindi para sa ating lahat at makakapagbigay ng lakas. Now, going back po doon sa part na kung saan you can, you can uh, see the di podcast. Yan po ay pagklinik nyo po siya ay pwede nyo na pong marinig po yan online. I am not yan. a fan of a rocking chair. Yan ang kagandahan chair. po niya. Pwedeng makulit yes, po. Sit... So, yan ang kagandahan na yan ay para makapagpalakas po. 
sa ating lahat. So, and uh, that is something na medyo nakakatulong po sa atin, nakapagpalakas po sa atin at uh, nagbibigay po ng biyaya sa ating lahat. Now, going to resources. Yan. So, sa resources naman po. By the way, uh, mabalik ako sa podcast yung bago pa tayo umalis dito. Um, yung sa podcast nga pala, meron pong isang app ang Google na nilabas. Hindi ko lang sure kung anong year niya nilabas. Pero mukhang late lang eh. Yung Google Podcast. Para naman po ito, parehong Android at Apple. Kasi may madalas yung pinoproblema natin. Yung saan ko kukunin yung ano, yung saan ko pakikinggan. So, mga kapatid, uh, pwede nyo nang pakinggan sa Google Podcast. Pwede nyo pakinggan po yon para makapagpalakas po sa atin at makatulong po sa atin ng, ng talagang matinding-matindi para makapagpalakasan po tayo. So, Google. Ang Google po may libreng app na ang pangalan po niya ay Podcast. And i-download nyo lang po ito. Hanapin nyo po Faithful Jesus Church. Makikita na po yun doon. And then, uh, isubscribe nyo lang po yun at uh, pwede nyo nang pakinggan anywhere, anytime. Kumbaga talagang everywhere, every time. Pwedeng pwede. So, Kuya Simon, uh, sa'yo naman, yung mga podcast, ano ang dating nito sa'yo? Yes, Pastor. Um, one of the favorite features sa ating website, one of my favorite si podcast. Kasi, uh-huh. yes, kasi nung natatandaan ko po nung we initially launched this, I think kasama na siya. And there was, uh, parang I was in work on a weekend. Uh, Sunday yun eh, Pastor. Oh. So, gamit na gamit ko tong podcast, Pastor. I have, oh, uh, yes, Pastor, parang reference of the uh, words or Sunday messages. And nandiyan din po yung mga uh, praise and worship na recordings natin during, dun sa SM. So, nagiging reference po siya at the same time, uh, very... Uh, available po siya. Kapag, yun nga, na, na, na discuss natin late ka, kanina yan, Pastor, kapag hindi tayo nakaka-attend ng mga church services natin, it's it's an alternate um, way that we can listen to. So, sobrang gamit na gamit po siya, Pastor. Mm-hmm. And hopefully, later siguro, pwede na rin uh, ma-incorporate din natin dito yung ating mga services dito sa ating website para syempre tulad mo na There was a time na Sundays na hindi ka nakaka nakaka join ng church kasi because you are because of your work. So this is a solution for this. Malaking solution ito. Para kung halimbawa after work, uh, noon time na yun, ano oras ka natatapos ng trabaho ng Sunday? Ano po kasi yun eh, um, Saturday to Sunday uh, graveyard shift. So until 12 noon, uh, I was mm-hmm. on my office. So on the way home, parang mm-hmm. sarap makinig pa sorry. <laughs> oh, oh. Tama, naka, naka-boost ka nun, tapos aircon, tapos naka-airplugs ka. Yes. Yes. Imagine mo ba bro, napaka-creative na service mo. <laughs> <laughs> oh, diba? Kaya alam nyo, isa sa mga dreams natin yan eh, na wala na talagang rason kahit may trabaho ka. Diba? Pag Sunday, sinabi ng bossing mo may trabaho ka, meron na po tayong online services. And yung online services natin, recorded po yan. Pwede nyo balikan ng balikan. Pwede makasama namin kayo doon. And uh, and don't forget po, kasama din dyan. Pati online giving, kasama na rin dyan. So, uh, habang nakikinig ka ng message, and then God will move you. Sige, I need to give. So, online giving, nandyan na rin. Mamaya pupunta natin yan. Sir, pa, sorry, if so, I may add dun sa yes, podcast, yes, um, one, one great feature niya, or one great content niya, Um, nandiyan di kasi yung uh, ano ba yung messages during our conference. Meron tayong mga guest speakers like Pastor Romel Guevara, Pastor Boris. Yes, so. If you're looking for inspirational messages, uh, nandiyan din po siya. Very, yeah. very available. Mm-hmm. Nandiyan siya. Kung baka naka, nakabank po siya dyan. Now, moving on, we go to resources. Yan. So sa mga resources naman natin, we have uh, four. We have the Faith Group, Family Altar, Friday's Lessons, uh, Self Fridays, and saka yung ating Faithful Articles. So medyo puntahan natin siya. Yan. Sandali lang, parang ayaw niyo magano. Balikan ko lang muna siguro, baka medyo naglaki. Yan. Yan. 
So we go to the resources. Click on faith group, Pastor. Ano pa? Here's the resources po, and then you under it sa page for faith group. Faith group, yes, yeah, again. Yeah. yeah. Ayan, okay. So, um, yung faith group, yan ay yung pinaka, ano natin, so, uh, under our resources, siguro, iyan ihuli natin to. Uh, okay. Pasilipin mo natin iba, so yung faith articles muna, tingnan natin. Yan. So, yung mga naisudat natin mga articles. By the way, Simon, if God is also leading you to write articles um, uh, or even in Tagalog um, or someone will be um, magbibigay siya mag, uh, basta anything about Faithful Jesus Church, this is open. Marami tayong pwedeng i-share dyan. So marami mga articles dyan na makakatulong sa atin. And dadagdagan natin yan. And uh, para ano. So sa lahat po ng mga content writers po natin, ng mga ka-faithful, Anything you write, want to write about the Faithful Jesus Church, please do submit it to us, either sa akin, Kuya Simon, so that we can process it para ma-share ano na, ma natin yan sa buong mundo, di ba? And then we have our... Before kasi, naalala ko nun yung mga lessons natin pag Friday, so meron po tayo niyan, ilalagay po natin, or meron po tayo naman yung family altar yan, yun yung huli natin dalawa. Sa family altar po natin, nandiyan po yung downloadable na mga versions. Uh, take note, ka-faithful, nandito lahat every week nilalagay natin yan. So, meron tayong PDF version. So, ito yon pag tinik mo siya, lalabas agad siya. Uh, bukas yung PowerPoint. No? So, tapos pag tinik mo yung PowerPoint version, nagda-download siya. <laughs> so, Uh, yun lang pagkakaiba. Huwag kang aasa na pag ninik mo yung PowerPoint version, eh, biglang bubuka sa PowerPoint. I-download muna niya para meron ka ng PowerPoint version para sa yung family altar. Naalala ko kasi, Kuya Simon, nung si Kuya Romy na sa abroad, remember, naalala ko, nagpa-family altar siya online. Uh, yes, po. Sa aking palagay, siya yung nagpauso nito eh. Siya, yung, siya una nag-share. Siya yung Yung hindi pa uso yung mga COVID nun, si Kuya Romy yung nauna <laughs> sa Family Altar Online. So, um, sinunod lang natin yung ganun. Uh, because of COVID, napilitan tayo sa so mga families we have to share. So, anong effect nito, Kuya Simon, na merong ganito? Sa palagay mo, ano yung magandang ano na meron kang pang-family na faith group material? So we already have, we already have a guide. Ayan. Uh, very merong very particular naman po yung mga topics dito. So iba-iba, dyna- dynamic din siya in a sense. Uh, meron for parents, meron for kids. So uh, parang ano po siya, uh, just really for for the family materials na nagagamit natin during our family altar. So niyan nakuwento ni Pastor, uh, kahit hiwa-hiwalay yung families natin all around the world we can still meet up online using this uh, family altar. And that's that's our advantage. So mga families, meron po tayo every week na ina-upload po natin para makatulong. So, so lahat po ay nandito po. Tandaan nyo po, ah, nasa resources po yan. I-click nyo lang family altar at lalabas na po yung sinasabi po nating web page. And then we go to the faith group. Medyo lalakihan ko ng onti Kuya Simon para makita ng lahat. Yan po yung sa ating pong, uh, uh, faith group. If you would notice, dito po sa ating faith group na part, may nandiyan po yung mga installment lessons natin. So nandiyan po lahat. Before, may kasama siyang PowerPoint slide. Medyo tinanggal na po natin yan. Bakit po? Kasi, for example, if you will click uh, itong be on a uh, Okay, uh, itong uh, quit complaining and do something, you will notice may video po na lalabas kasama yung document. Sa document po, pag tinik nyo po yung document, um, magda-download po ulit in word version yung pinaka-material po natin. Yung pinaka-guide po natin. So, pag tinik nyo itong video, ito po yung lalabas.
<coughs> Hello, ka faithful. Yung totoo, kamusta ka na? You were not able to join your faith group last week, but I hope that by next week, you will do whatever you can to join them. So ngayon, no need to worry because we're going to share with you yung mga discussion questions na pwede mong pag Ayan. Ngayon, ito naman yung maganda dyan. Um, let's say, let's say, super na naging busy si uh, faith group leader. At uh, medyo nahirapan siyang imit si team niya. May solusyon na para sa iyo. <laughs> Ngayon, uh, wala ka ka. Rin, uh, wala ka talaga takas. <laughs> we are giving you everything that you need. And uh, um, yun nga po, uh, with the bottom of our hearts, talagang pinapaganda natin lahat ng video. Um, we are shooting at high resolution para mapaganda talaga natin ang lahat. Para lang, uh, ang gusto kasi natin yung quality videos. Even the audio, inaayos natin yan. We are developing it. And um, if you noticed, um, yung sa message, either ako or si Teacher Mish lumalabas sa faith group materials, either ako or si Teacher Mish lumalabas. Uh, mas lumalabas si Teacher Mish kasi the reason is, mag, ang focus ko ngayon ay nasa FLI. So the videos I'll be producing is more of for the Faithful Leadership Institute. So, ito po ay uh, magandang uh, development po para sa atin kasi ngayon po eh, meron na po niyan. So, uh, ina-upload po natin para yan, the guide and also the actual. Ano. Later siguro baka gagawa tayo yung pinaka-system and pag-usapan natin yung faith group mismo. Uh, Kuya Simon will have uh, a desire kapag hindi na siya masyado busy for, uh, for her to also share her thoughts on uh, the faith group. So, This is a good system na at least we have now para lalong ma-ready. So, Kuya Simon, kung merong ganito, at uh, anong malaking tulong nito sa'yo as a faith group leader? Yeah, meron, so ka ng, guide, meron ka ng video pa, no? Tama po. Um, it's a, another option for us, lalo na sa ating mga uh, tech savvy. Uh, and of course, uh, looking for another alternate uh, way to discuss the faith group lesson. Siyempre, iba sa atin, visual, di ba? Iba sa atin, uh, gusto makikita uh, yung mismong, mismong lesson. It's just, at least, hindi lang siya talking points, di ba? So, ito po, very, very interesting for me personally na meron pong video na isi-share. Uh, at least, meron kang, parang medyo personal po yung dating niya. Hmm. Medyo personal, di ba? So, Um, that, that's why we'll really by the way um, mga ka-faithful we are on the verge of creating more videos um, one of our vision is for us to develop the visual and audio system of faithful at uh, yan uh, alam ito ni Kuya Simon at pinapaalam na po namin sa inyo na yung ating worship center po as of the moment uh, yan po sa munti yung taas po niyan yan po yung parang magiging uh, ating mas malaking worship studio kasama na yung recording studio natin, yan yung malaki, for developing our worship services na mga ano, na mga, and we are planning to put in uh, soundproofing in particular para maging solid ang tunog po natin dyan. Katulong po natin ng JMB, lalong-lalo sa mga sound systems naman po, kaya we are confident na yung mga lalabas po nating susunod. Ano. And uh, again, we would like to have your support. Please give. Kasi mas marami pang magiging tulong ito para mas set po natin vision natin for faithful media. Imagine na yung atin pong uh, mga videos, audios natin, narinig sa radio, narinig sa TV, nasa social media, Kumbaga, at a weekly basis, talaga narinig siya. And uh, yun nga pala, Kuya Simon, may good news ako sa'yo. Um, yung, di ba, we have our Sunday services online. Uh, tapos yung mga podcast, meron tayo, di ba? And uh, we would like for everyone to be aware na yung mga podcast, particularly yung mga sinishare ni Teacher Mitch, ay shoot for free. Hindi tayo nagbabayad. 
sa isang radio station sa Bicol. Wow. <laughs> so, um, uh, may isang kapatiran tayo who's connected to uh, DZAS. Meron pong Bicol station ng DZAS. Sa show niya, shoot niya yung mga podcasts ni Teacher Mitch. And parang papunta wow. na siya dun sa, ano, sa, sa social media. So, pati yung mga live na mga video ni Teacher Mitch, lalabas na rin doon. So, we will, uh, we, we are really banking on this and hopefully in the near future, dumami pa yung mga talented natin mga leaders who will be seen on TV. Will, uh, kaya kailangan talaga, we need big budget for cameras, for ano talagang, ako, uh, this is where I, ano, kumbaga, kumbaga may, may dalawa akong hiniling sa Panginoon na lahat ng mga churches natin magkaroon ng sariling centers. Kumbaga, lahat magkaroon ng mga sariling buildings. Why? Kasi parang Kuya Simon, parang ganito yung Kuya Simon. There will come a point in time in Faithful na yung shoot natin sa Central Church, ibibim natin sa mga outreaches natin. One church in multiple locations. So imagine yung mga pastors natin, we have the live the live uh, services and then may mga sumisingit-singit from the Central Church. Di ba? So imagine yun na uh, kaya gusto natin ma-equip ang lahat ng mga churches natin para talagang magawa ito. From Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yan yung mga resources natin. Yan yung mga small steps natin. But we know one day, dadami pa yung resources na yan. At very exciting ang magiging flow natin yan. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung isa sa mga mahalaga ko yung Simon. Yung giving. At ang good news, eh, meron pong giving uh, section ang ating faithful. Ngayon, um, just to let you know, nandito lahat yung mga data. Lahat pinasok na ho natin. So, kung ikaw ay eh, BPI, BDO, Gcash, PayPal, yan na. Nandiyan na yan. And uh, yun nga pala for now, we are... Um, using the account name of Doc Jesse for BDO, but we are now on the works of having uh, a BDO for Faithful Jesus Church. Medyo pinufulfill lang natin lahat ng requirements and uh, through the help of Kuya Romy, ay magkakaroon na po ng BDO account ang Faithful. Kasi alam ko, uh, Kuya Simon, BDO kayata eh. <laughs> uh, si Kuya Joseph, shout out dyan, di ba? <laughs> So, uh, we really would want, parang imagine lahat yan. So, malay nyo, in the near future, sa lahat naman ng mga credit card holders natin dyan, baka later, pwede pati rin yung ano nyo, eh, pwede na kayo mag-send. Kasi by all means, kasi alam nyo sa totoo lang, alaki ng vision natin eh. And because of that, talagang, ano, Kuya Simon, uh, parang ganito, uh, on your end sa Faithful Media, ano yung big vision mo? Ano yung parang, Ito yung ito yung mga kailangan natin. Ito yung mga ano, ano yung mga nakikita mong kailangan nating mga gamit, kailangan nating mga ano to have that. Ayun, siguro very important for us to be uh, transparent. Um uh, na mention ni Pastor eh, if we, we wanted to uh, upgrade our uh, worship center para para sa maging um, recording studio at the same time. Uh, during during our on-site and uh, o- online services. So, kailangan natin is very uh, high-end quality ng mga studio cab. So, not just a... Siguro kasama yung DSLR, but studio we're really... Cab. Yeah, we're really, we really... Kami ni Pastor, we're really dreaming of having our own uh, studio cab. Talagang oh. pang, 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 pang TV na, Pastor, di ba? So, oh. um, para pag nag stream tayo online, Uh, talagang makuku- ma- ma-shoot niya yung kinis ng pagmumuka ng no? <laughs> mga speaker natin. Siyempre, we will provide quality for the Lord. Uh, nandiyan na naman yung JMB for us to uh, to render us yung mga lights and sounds. Thank you, uh, Kuya Jun. Shoutout po sa inyo. 
Um, maraming maraming salamat. Salamat sa JMB dyan. <laughs> yung ating pong mga workstations, of course, very, very important to have workstations. Uh, uh, quality and high-end uh, desktops, either desktops or laptops man yan. Uh, kailangan na kailangan po natin siya. Uh, and uh, pag nag-open na po, eh, malapit-lapit na naman po yan. Baka next year, eh, talagang pwede na tayo yung ano. So imagine ko yung Simon, pag Sunday service natin, kung halimbawa gagamitin pa nila ng SM, imagine mo, pagkatapos mo na service, lahat ng mga recordings, dala-dala mo na yun. Correct. Tapos, pasok na sa sa office natin, sa church. Tapos editing na agad yan. Ah, yun nga pala. Um, shout out din po sa mga creatives po dyan. We are needing content creators. We are needing video shooters. Um, we are needing those who uh, can edit in Premiere Pro. Those who can do designs sa any Adobe, Adobe na software. Pakipag-alam lang just uh, PM Kuya Zymon. And uh, para lalong uh, maka... Badagdagan, we need a big team for this. Na, na, na we really, we need your help. Uh, alam ko, very creative kayo. Gamitin nyo na para kay Lord uh, By the way, this is an encouragement for us, kay Simon. Si Ate Juliet, nagpapasalamat. Ayan, Ate Juliet. No? Uh, yung family altar po ay talaga gamit, lalo sa mga anak at saka sa mga... No, uh, da, yan ang dahil kung bakit hindi kami titigil, hindi kami mapapagod na mag-produce ng mga materials kasi iba talaga eh. If you will just hear the testimonies and Kuya Simon, baka siguro meron kang may interview later pag nabuo na yung studio. By, by the way, uh, malapit na po yan yung studio natin sa church din po. Baka magagawa ka ng interview doon na for the family altar naman. Kung ano effect sa kanila ng family altar. And you know, itong mga small things na to will amount to great things. So, huwag mong kalimutan magbigay sa Panginoon then maraming maabot. Magmula yan sa media, papunta sa mga helps, papunta doon po sa sinasabi ni Kuya Simon kanina na dream ni Kuya Romy na 10,000 kids sa mga missions with the missionary Ian at uh, mga tuloy-tuloy na ginagawa ng Panginoon sa atin. And last Kuya Simon, ito alam ko excited ka na sa last na to na part. That is yung contacts. Uh, Paano makakontact? So, sa contacts po natin, nandiyan naman po lahat. Since before, nasa muntin, eh, sa muntin lupa tayo, uh, hindi pa natin alam kung kailan tayo makakabalik doon. But we also have our online contacts. So, we have uh, Facebook, Twitter, tapos Google Plus coming soon. Uh, meron din ba tayo sa Instagram, Kuya Simon, Faithful? I think so, Paso. <coughs> Excuse me. Ay, meron din po ata sa IG. Sa IG. So, uh, lahat ng social media pinapasok natin para maabot natin ang marami para sa Panginoon. So, um, Kuya Simon, any final words? Lalong-lalo sa paggamit na ating mga uh, gamit na to para sa Panginoon? Yes po, sa lahat po ng ating mga ka-faithful, uh, please do maximize on using our or visiting our website. Uh, for me kasi, it's uh, dalawa yung role niya. Digital Usher and a Digital Evangelist. Meaning, Usher, um, pinipresent na lahat. Pinewelcome na tayo kung ano man dun sa, meron tayo sa church. And Evangelist kasi lahat ng resources, lahat ng materials we need for our faith group. Uh, if you want to share the gospel card, it's readily available uh, through our, in our uh, faithful website. So, lahat po naka-faithful, bookmark nyo na po sa inyong mga laptops, sa inyong mga cellphones, uh, save as favorite nyo na po para madali nyo mapuntahan. Save as favorite na lang. <laughs> By the way, bago tayo magtapos kay Simon, uh, hang, in, hang, hang in lang tayo dito. Merong uh, konting announcement si Ate Amin, Pastor Amin, for the prayer uh, movement natin. What do you want me to do for you? Jesus asked you today. So, what will be your reply? Have you heard pinpoint prayers? Pinpoint prayers speaks right to the heart of God because of their two characteristics. First, they were biblical. 
Next, they're specific. They're biblical when you use the scripture as your primary guide for directing and wording your prayers. It helps your heart to focus more on what God wants instead of what you want. Next, they're specific when you tell God what exactly you need at the present situation. Pray for something dramatic. Pray for something that requires faith. Pray for something big. Sometimes, God answers our prayers not by giving us what we want, but by challenging us to change. Do you remember how the Lord heals the man in the pool? In John chapter 5, verses 1 to 15, please allow me to read to you some verses. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, Do you want to get well? Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. So you see, the very pinpoint prayer he was praying for turned into a pinpoint answer. So to have more answered prayers, I would like to invite you every Thursday for our Faithful Prayer Meetup at 7 p.m. via Zoom. You can check the link below or in the comment section. We love to hear your praise items. Together, let's bring glory to God. Have a blessed day, Ka Faithful, and I hope to see you there. Bye for now! Okay, so, uh, paalala lang po ni uh, Pastor Amin, yung ating pong prayer movement, tuloy-tuloy po yan, para sa pagpapalakas po ng ating mga buhay. So, kay Simon, siguro, ah, uh, Uh, as an uh, uh, time to just uh, pray for each other, siguro, uh, can I ask you to pray para sa mga kapit po natin? Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for today. Uh, it's such a very interesting topic to have. Uh, we know that we would reach uh, many souls, Panginoon, through our website. We would use this mightily, Panginoon. We would use us mightily uh, to exhaust our God, lahat ng resources namin, to share them. Uh, to the needy, Panginoon. And we thank you dahil pagpapalain niyo po ang bawat isa sa amin. Simula ngayong oras nito hanggang sa mga susunod na araw, Lord God. Thank you so much, Lord God. We love you too. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Again, kami po ni Paso Simon would like to greet everyone. Isang napakagandang araw. Ano mang time zone po natin, basta malaga, ang araw mo ay pinagpala ng ating Panginoon. Next week po, sa ating uh, Faithful Talks. Again, we would like to be connected to each one. Please promote it sa mga ka-faithful natin. This is a way for us to unite each other and to love each other. God bless you. See you again next week.